বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিটি গ্রুপ ও সময় টিভির চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান আর নেই রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি গ্যান্ডারিয়ার ধূপখোলা মাঠে বাদাসোর জানা যা শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ও দরকাশাকশির ক্ষমতা নিজ দেশেই দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র আইএলওর তথ্য বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের নৈতিক অধিকার নেই বলছেন ব্যবসায়ীরা রিজার্ভ সমালোচনার মধ্যেই রেমিটেন্সের সুবাতাস বাইশ দিনে এলো একশো সাতান্ন কোটি ডলার তিন বছর পর সর্বোচ্চ আসার ইঙ্গিত প্রবাসীদের জন্য সুবিধা বাড়ানোর তাগিদ অর্থনীতিবিদদের বর্ষায় ভাঙন আর শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব ভেঙে পড়েছে তিস্তা নির্ভর জীবন ও জীবিকা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে উত্তরের কোটি মানুষ বড়দিন উদযাপনে বর্ণিল আয়োজন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটকের ঢল শপিং মলের কেনাকাটার ধুম কক্সবাজারেও ভালো ব্যবসার আশা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত চির বিদায় নিলেন বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ পুরুষ ও স্বপ্ন বাজাক উদ্যোক্তা বিশিষ্ট শিল্পপতি সিটি গ্রুপ ও সময় টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান মারা গেছেন ইন্নাদিল্লাহি ওয়া ইন্নাইল্লাহি রাজিউন ভোর চারটায় রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী তিন মেয়ে এক ছেলে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন বিদায় নিলেন বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম কারিগর শিল্প উদ্যোক্তা সিটি গ্রুপ ও সময় টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান পুরানো ঢাকার গ্যান্ডারিয়ার ছোট্ট একটি বাড়ি থেকে বেড়ে ওঠা এক সাহসী মেধাবী পরিশ্রমী মানুষটি চলনে বলনে ছিলেন অতি সাধারণ কিন্তু অসাধারণ জাদুর কাঠির হাতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একে একে গড়ে তোলেন শিল্প কারখানা হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের অন্যতম সফল মানুষ প্রকৃতির নিয়মে সবকিছু হার মানিয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে সোমবার ভোর চারটায় রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চির বিদায় নেন তিনি রেখে গেলেন নিজের হাতে গড়া অনেক প্রতিষ্ঠান প্রিয় মানুষ পরিবার প্রিয় দেশ দীর্ঘদিন থেকে ডায়াবেটিক্স এবং শ্বাস প্রসারজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তারপরও কাজ পাগল এই মানুষটি রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিয়মিত কাজ করেছেন মধ্যরাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইউনাইটেড হাসপাতালে সকালে ইউনাইটেড হাসপাতাল থেকে ফজলুর রহমানের মরদেহ আনা হয় গুলশানের সিটি হাউজে সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্য স্বজন সহযোদ্ধারা সাত বোন চার ভাইয়ের মধ্যে ফজলুর রহমান ছিলেন দ্বিতীয় মারা গেলেন অনেক ভালো ছিল আমাদের যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠান এগুলি সম্পূর্ণ আমরা একসাথে আমাদের জীবনের প্রান্তে তারপরেও সে গতকালকেও মিটিং করছেন এত ব্যস্ত ছিলেন যে তার মৃত্যুর সাথে পাঞ্জাল লড়বার সময় সে টেলিফোনে কথা বলে যে ইঞ্জিনিয়ারের সাথে ওই কন্ট্রাক্টরের সাথে ওই ফ্যাক্টরিতে খবর নেয় ওনার মতন আর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমি যদি বলি তার অবদান অসামান্য তিনি বিশিষ্ট শিল্পপতি ছিলেন আমরা জানি কিন্তু তার এই শিল্পপতি হয়ে ওঠার পেছনে কিন্তু তার যে শ্রম তার যে অধ্যবাসায় তিনি একেবারে ছোট থেকে কিন্তু একেবারে ছোট থেকে আস্তে আস্তে করে বেড়ে উঠেছেন এবং বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন राजधानी गुलशान फजल रहमान बसभवने रिपोर्टर सानबीर रूपल सरसर जा মৃত্যু যেন সবকিছু থামিয়ে দেয় 
এখন এই গুলশানের সিটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সময় টেলিভিশন এবং সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান তার এই নিজের যে গড়ে ওঠা সিটি হাউস বাড়িটি এখন থমকে গেছে মনে হচ্ছে সকালবেলা ভোরে যখন ইউনাইটেড হাসপাতালে তার মরদেহ সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় এই বাড়িতে গতকাল মধ্যরাতে যখন তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন জীবিত এবং কালকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই কাজ পাগল মানুষটি তিনি কাজ করেছেন তারপরে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাকে পার্শ্ববর্তী ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্তু সেখান থেকে তিনি আর জীবিত ফেরেননি ফিরেছে তার মরদেহ এখন সকাল থেকে অসংখ্য মানুষ একের পর এক আসছেন এবং তার নিজের হাতে গড়ে গড়ে তোলা যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটে সেখানে দীর্ঘদিন যারা সহযোদ্ধা ছিলেন সহকর্মী ছিলেন তার শ্রমিক কর্মচারী যারা আছেন তারা এখানে আসছেন এবং আসলে তার যে স্মৃতিচারণ সেই স্মৃতিচারণ করছেন এবং তার যে মেধা মনন শ্রম আটাত্তর বছর বয়সেও তার যে তারুণ্য উদ্দীপ্ত যে নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়ার যে স্বপ্ন সেইগুলোই কিন্তু তারা বলছেন এবং কিছুদিন আগেও হোসেনদিতে একটি ইকোনমিক জোন সেখানে কিন্তু উদ্বোধন করা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ চলছে নারায়ণগঞ্জে সিটি সিটি গ্রুপের বড় শিল্প পার্ক আছে সেখানে অনেকগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান কিন্তু গড়ে উঠেছে এর এর পাশাপাশি জাহাজ ভাঙা শিল্প মিডিয়া ব্যাংক বিমার সাথেও তার জড়িয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে যে স্বপ্নের বুনন একের পর এক বুনেছেন সেটি কিন্তু সফলতার মুখ দেখেছে সব কয়টি সব কয়টি প্রতিষ্ঠান এবং এমন সফলতা হয়তো ঈর্ষণীয় অনেকের কাছেই কিন্তু সেই সফলতার জন্য তার যে মেধাশ্রম এবং তার যে আচার আচরণ সব কিছু মিলিয়ে তিনি যেন এক পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়েছেন একটি আদর্শিক মানুষে পরিণত হয়েছেন এখানে তার সঙ্গে যারা দীর্ঘদিন সময় কাটিয়েছেন তাদের আলাপচারিতায় সেটুকুই বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে একজন পাচকের সঙ্গে আলাপ করছিলাম দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি এই বাড়িতে রান্না বান্না করেন এবং ফজলুর রহমান তার তাকে রান্না করে খাওয়াতেন এবং তিনি বলছিলেন যে দীর্ঘ এই পনেরো বছরে তিনি কোনো উচ্চভিলাষী কোনো রকমের কোনো আয়োজন তিনি দেখেননি কখনো কোনো খারাপ ব্যবহার দেখেননি কিন্তু তাদের যে দেনা পাওনা ছিল সেই দেনা পাওনাগুলো তিনি সব সময় মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এমনভাবেই আগলে রেখেছেন এই বাড়িটি যেমন আগলে রেখেছেন রেখেছেন তার সবগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং যে তরুণটি এগারো বছর বয়সে তৎকালীন পাকিস্তানের পরাধীনতার শৃঙ্খলে ন্যাশনাল অয়েল মিল দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন পরবর্তীতে তিনি উনিশশো বাহাত্তর সালে গড়ে উঠে গড়ে তুলেছিলেন প্রথম অয়েল রিফাইনারি এবং সেখান থেকে একের পর এক তার সফলতার মুকুট ছেয়ে গেছে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশ তার এই উদ্যোগের ফসল তো এখান থেকে সবশেষ যে অবস্থাটি আছে তাকে তার মরদেহ এখানে রাখা হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে তাকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য তারপরে সেখান থেকে তার যে শৈশব যেখানে কেটেছে সেই গ্যান্ডারি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে তার মরদেহ এবং ধূপখোলা মাঠে বা দাসর জানা যাওয়ার পরে তার বাবা মা যেখানে কবরস্থ হয়েছেন সেখানে জোরেন কবরস্থানে তিনি চিরনিদ্রায় সাহিত হবেন এখান থেকেই ইতি ঘটবে একজন সফল ফজলুর রহমানের এবং এই ছিল গুলশানের সিটি হাউস থেকে সবশেষ রাজধানীর গুলশান থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলাম সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান নিজে স্বপ্ন দেখতেন মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে ভালোবাসতেন নিজের চেষ্টায় শূন্য থেকে হয়েছেন মহিরু তার নিরল শ্রম আর একান্ত কর্তব্য নিষ্ঠায় সফল হয়ে ওঠার চিত্রপট জানাবো রিপোর্টে স্বাধীন বাংলাদেশের আরও অনেক অর্জনের মধ্যে অন্যতম এক অর্জন উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে ওঠা এই উদ্যোক্তাদের কারো ছিল পারিবারিক ব্যবসার ঐতিহ্য কারো ছিল ব্যাপক মূলধন আবার কারোর ছিল না কিছুই শূন্য থেকে শুরু করে কেউ হয়েছেন মহিরুহ সাফল্যের পালক ছুঁয়েছেন অধ্যবসায় আর পরম নিষ্ঠায় শ্রমে ঘামে এই দলের অন্যতম সারথী ফজলুর রহমান সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান উনিশশো আটান্ন সাল গেন্ডারিয়ায় নিজেদের বাড়ির আঙিনায় একটা মুদির দোকান খুললেন মাত্র বিয়াল্লিশ টাকা পুঁজি নিয়ে বয়স তখন 
দশ কি এগারো বাবার অসুস্থতায় সংসারের হাল ধরতে হলো তাকে দিনে বিক্রি হতো স দেড়েক টাকা মুনাফা বিশ থেকে তিরিশ টাকা কিন্তু মানুষটা তো স্বপ্নবাজ ভেতর তার ডানা ঝাপটায় হাজারো স্বপ্ন এরই মধ্যে স্বাধীন হল দেশ বাঙালি পেল স্বাধীন সার্বভৌমে মাথা তুলে দাঁড়াবার অমিত অধিকার সময় এবার দেশ গড়ার নিজের ভাগ্য গড়ার সেই শপথে সামিল হলেন ফজলুর রহমানও উনিশশো বাহাত্তর সালে গেন্ডারিয়ায় করলেন সরিষামিল নয় জোড়া ঘানি নিয়ে যাত্রা শুরু হল নিজের কাছে থাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালে ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন পঞ্চাশ লাখ টাকা প্রবল পরিশ্রম আর সততার ফসল পেলেন ব্যবসায় এলো সাফল্য এবার স্বপ্নটাকে আরও বড় করার পালা উনিশশো সালে করলেন একটি রি রোলিং মিল এরপর ধাপে ধাপে আরও নানান কারখানা ফজলুর রহমান যখন শুরু করেন ব্যবসা বাণিজ্যে তখন একচেটিয়া দখল ছিল অবাঙালিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সাদা ফরাস বিছিয়ে আয়েশ করতেন তারা ফজলুর রহমান ভাবতেন অবাঙালিরা পারলে লড়াকু বাঙালি কেন পারবে না তিনি চেষ্টা করলেন মেধার সঙ্গে পরিশ্রমের সংযোগ ঘটালেন সততা আর নিষ্ঠা দিয়ে লড়ে গেলেন তবে এই পথে পেরোতে হয় অনেক চড়াই উত্তরাই পেরোতে হয়েছে বন্ধুর পথ উনিশশো আটাশি সাল প্রলয়ঙ্করে বন্যায় ভাসছে পুরো দেশ ভাসছে তিলোত্তমা নগরী ঢাকাও পানি উঠল তার সরিষার গুদামে ভেবেছিলেন নিচের দিকে কিছুটা সরিষা হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু পানি নেমে যাওয়ার পর দেখলেন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে সব পণ্যই সাত আট কোটি টাকা ব্যাংক ঋণের বোঝা তখন মাথায় পচা সরিষার গন্ধে টেকাই যেন দায় গুদাম পরিষ্কার করতে লেগে যায় আরও অনেক টাকা এ সময় পুরান ঢাকা জুড়ে দেখা দেয় অনটন নিজের ব্যবসার অবস্থা খারাপ হলেও সে সময় স্থানীয় গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ালেন তিনি বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর আবারও নতুন করে সরিষা কিনে শুরু করলেন কাজ স্রষ্টার কৃপায় ঘুরে দাঁড়ালো ব্যবসা সব মিলিয়ে দায় শোধ হল উঠে এলো পুঁজিও এবার স্বপ্ন দেখলেন শুধু সরিষা নয় সয়াবিন নিয়েও কাজ করার উনিশশো সালে চালু হল সয়াবিন তেল পরিশোধন কারখানা এরপর চা বাগান হল সিটি গ্রুপের একটি চা বাগানের মালিকানা বদলের জিম্মাদার হলেন ফজলুর রহমান কিন্তু বাইনার টাকা দেওয়ার পর ক্রেতা আর কিন্তু ইচ্ছুক নন বাগানটি বিক্রেতা এলেন জিম্মাদার ফজলুর রহমানের কাছে বাইনার টাকা শোধ এবং প্রয়োজনীয় বাকি টাকা দিয়ে বাগান কিনে স্বস্তি দিলেন মালিককে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও শ্রীমঙ্গলে তিনটি চা বাগান হল সিটি গ্রুপের ফজলুর রহমান যেখানে হাত দিয়েছেন ফলিয়েছেন সোনা মুদি দোকানে শুরু করা ব্যবসা থেকে করেছেন অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্মসংস্থান করেছেন হাজারো মানুষের ভোজ্য তেল ও চিনি পরিশোধন চাল ডাল আটা ময়দা প্রক্রিয়াজাত খাবার পোলট্রি ফিড খাদ্য জাহাজ নির্মাণ চা বাগান ব্যাংক বিমা এবং হাসপাতাল সহ সিটি গ্রুপের এখন পঁয়ত্রিশটি শিল্প প্রতিষ্ঠান আজীবন মানুষের কল্যাণে ভাবা ফজলুর রহমান পথে আসতে যেতে দেখতেন যানজটে নাকাল পুরান ঢাকার মানুষ কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিতে পড়ত অশেষ ভোগান্তিতে সেই কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্য বাবার নামে গেন্ডারিয়ায় করেছেন আধুনিক আসগর আলী হাসপাতাল মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় তবে কখনো কখনো নিরন্তর পরিশ্রম সততা আর চেষ্টায় স্বপ্ন ছাপিয়ে আরও উপরে ওঠেন কেউ কেউ ফজলুর রহমান ছিলেন সেই বিরল মানুষদের একজন হয়তো আজীবন অধ্যবসায়ী মানুষের অনুপ্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকবেন তিনি নাজমুস্তালেহি সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি শ্রমিকদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বারংবার সেই মার্কিন প্রশাসন এখনও দেয়নি নিজ দেশে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ও ন্যায্যতার হিসাব বুঝে নিতে মালিক পক্ষের সঙ্গে দর কষাকষির ক্ষমতা এমনটাই বলছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও এ অবস্থায় অন্যের দোষ না খুঁজে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন শ্রমিক নেতারা অন্যদিকে শিল্প মালিকরা বলছেন বাংলাদেশে শ্রম ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই যুক্তরাষ্ট্রের কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট আঠারোশো ছিয়াশি সালে ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছিল যে দেশের পুলিশ বিশ্ব অর্থনীতির শীর্ষ সেই দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও স্বীকৃতি দেয়নি দেশটির শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারকে এমনকি আইনি বলে ওই দেশের শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ে মালিক পক্ষের সঙ্গে করতে পারে না কোনো দর কষাকষি এমন প্রমাণই দিচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও 
আইওলোর ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে যে 10টি কনভেনশনকে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে সংস্থাটি তার মধ্যে 1 নম্বরে থাকা 87 এ বলা হয়েছে শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠন করতে দিতে হবে আর শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সংগঠিত দরকষাকুশির নিশ্চয়তা দিতে বলা হয়েছে 2 নম্বরে থাকা আইওলো কনভেনশন 98 এ 1972 সালেই বাংলাদেশ আইএলওর এই দুইটি বিধানকে মেনে তা কার্যকর করলেও এখনো মানেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথচ এই মার্কিন প্রশাসনই শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে গেল 16 নভেম্বর বিশ্বকে দিয়েছে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার হুমকি এক মাসের মাথায় 15 ডিসেম্বর বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে নিজ দেশের আমদানিকারকদের কঠোর হতে বলেছেন আট কংগ্রেসম্যান যাকে অনাজ্য হস্তক্ষেপ বলছেন উদ্যোক্তারা 87 যেটা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সেই অধিকার ইন্ডিয়া আমেরিকা স্বাক্ষর করে নাই 98 যেটা কালেকটিভ বার্গেনিং এর অধিকারের কথা সেটাও আমেরিকা স্বাক্ষর করে নাই তো আমেরিকা তো এই শ্রম অধিকার নিয়ে কথা বলারই আমি মনে করি তাদের অধিকার নাই যে শ্রমিকদের জন্য এমন মায়াকান্না যুক্তরাষ্ট্রের সেই শ্রমিক নেতারা বলছেন মার্কিন প্রশাসনের উচিত আইওলো কনভেনশন মেনে তাদের দেশের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের পথ থেকে বাধা দূর করা আমেরিকা যেটা যখন বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলে তখন সেটা আমাদের কাছে অনেকটাই মনে হয় যে দিস ইজ এ হিভোক ট্রেসি হিভোক ট্রেসি বলছে এই জন্য আইওলো কনভেনশন এইটটি সেভেন এবং নাইনটি এইটটাকে বলি যে পৃথিবীর শ্রমিকদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি আইলো কনভেনশন যেটা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ র্যাটিফাই করছে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমেরিকা এখনও পর্যন্ত এই দুইটাকে এখনও তারা অনুস্বাক্ষর বা র্যাটিফাই করে নাই যা অত্যন্ত লজ্জাজনক অন্য দেশে শুধু শুধু খবরদারি না করে শ্রমিকরা যেন ভালো থাকেন সেজন্য তাদের হাতে উৎপাদিত পণ্য যেন মার্কিন ক্রেতারা ন্যায্য মূল্যে কিনেন সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ শ্রমিক নেতাদের আমেরিকায় তো কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা প্রায় সাড়ে তিন বছর পর সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আসতে পারে চলতি মাসে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য চলতি ডিসেম্বরের প্রথম বাইশ দিনে এসেছে একশো ছাপ্পান্ন দশমিক পঁচানব্বই কোটি ডলার এভাবে এলে মাস শেষে দাঁড়াবে দুশো একুশ কোটি ডলারে তাহলে দু সালের জুলাইয়ের পর হবে সর্বোচ্চ অর্থনীতিবিদরা বলছেন প্রণোদনার পাশাপাশি প্রবাসীদের রাষ্ট্রীয় অন্যান্য সুবিধা দেয়া হলে রেমিটেন্স বাড়বে আরও অনেক বেশি জিন্দা তারা যশোয়ার রিপোর্ট দেশের রিজার্ভ নিয়ে নানান সমালোচনার মধ্যেই দেশের অর্থনীতিতে আশার আলো দেখাচ্ছে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে চলতি মাসের প্রথম বাইশ দিনে দেশে এসেছে একশো ছাপ্পান্ন কোটি পঁচানব্বই লাখ ডলার প্রবাসী আয় এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে তেরো কোটি পঁচাশি লাখ ডলার বিশেষায়িত ব্যাংকে পাঁচ কোটি সাতচল্লিশ লাখ ডলার বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি একশো সাঁত্রিশ কোটি উনিশ লাখ আর বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে তেতাল্লিশ লাখ ডলার এই ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি মাসে রেমিটেন্স আসতে পারে দুইশো একুশ কোটি পনেরো লাখ ডলার যা দুই সালের জুলাইয়ের পর সর্বোচ্চ অর্থনীতিবিদরা বলছেন প্রবাসীদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হলে নিজের ঘাম ঝরানো অর্থ দেশে পাঠাতে আরও উৎসাহী হবেন তারা তাদেরকে যদি আমরা একটা রেমিটেন্স কার্ড দিতে পারি অর্থাৎ তা আমরা যেরকম সিআইপি কার্ড দিচ্ছি তাদের এরকম সম্মানসূচক যদি এরকম একটা কার্ড তাদের একটা রিকগনিশান যারা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠাবে তাদেরকে এই তাদেরা কোথাও গেলে এয়ারপোর্টটা প্রায়োরিটি পাবে তারা কোথাও তাদের বাচ্চারা ভর্তি গেলে একটা ওভারসিজ মাইগ্রেন্ট যোদ্ধা হিসেবে তাদেরকে আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে এরকম যদি কিছু নন মনিটারিও কিছু ইনসেন্টিভ দেয়া যায় তাহলে আমাদের এই রেমিটেন্স প্রবাহটা আরও বাড়বে চলতি বছর এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেমিটেন্স এসেছে গেল জুনে যার পরিমাণ ছিল দুইশো উনিশ কোটি একানব্বই লাখ ডলার আর চল্লিশ মাস পর নতুন রেকর্ড করার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর জনমত আদায়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অলিগলি চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের কাছে চাইছেন ভোট প্রচারণার খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আছেন সহকর্মী তোহা খান তামিম রাজশাহীতে শাহিন আলম এবং বরিশালে আছেন অপূর্ব অপু সরাসরি শুরুতে যাচ্ছি তামিমের কাছে সংসদীয় আসন ঢাকা তেরোর আওয়ামী লীগ মনোনীত 
প্রার্থী বলা যায় যে হেভিয়েট প্রার্থী জাহাঙ্গীর কবি নানক নৌকার প্রার্থী তিনি এখন মোহাম্মদপুর এলাকায় গণসংযোগ করছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী তার সমর্থনে আসলে মাঠে নেমেছে ইতিমধ্যে এবং কিছুক্ষণ আগে তিনি সংবাদকর্মীদের সাথে কথা বলেছেন তার গণসংযোগ শুরুর আগে এবং তিনি জানিয়েছেন যে আসলে মানুষ আসলে ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সাত তারিখের নির্বাচনে এবং তার জয়ের ব্যাপারে তিনি শতভাগ আশাবাদী বলে তিনি আমাদের জানিয়েছেন এবং তিনি বলছেন যে সরকারের যে চলমান উন্নয়ন ক্ষমতাসীন দলের আওয়ামী লীগের যে উন্নয়ন করেছে বিগত বিগত দিনেরগুলোতে যে সমস্ত যে যে সময় তারা ক্ষমতায় ছিল সেই সময় যে দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছে সেই উন্নয়নের কারণে আসলে মানুষ ভোট দেবে বলে তিনি আমাদেরকে বলছেন জনমাধ্যম কর্মীদের বলছেন তিনি বলছেন যে এই যে তার যে উন্নয়ন সে উন্নয়নে ফিরিস্তি তিনি তুলে ধরছেন এবং মানুষের মাঝে যাচ্ছেন এবং তার যে নেতাকর্মী রয়েছে সেই নেতাকর্মীরা সেই নেতাকর্মীরা সাধারণ মানুষকে আসলে বর্তমান সরকারের যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের ফিরিস্তি আসলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে আসলে তুলে ধরছেন এই জন্য তিনি বলছেন যে আমরা আসলে শতভাগ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তবে আমরা সংবাদকর্মীরা তার তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে এই যে সারা দেশে স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে আপনার আসানো কিন্তু তার আসানো কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে সেই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ব্যাপারে তিনি বলছেন যে আসলে মার্কা দেখে আসলে সবাই ভোট দেবে যেহেতু নৌকা ব্যালটে নৌকা রয়েছে এবং অন্য কোনো কিছু তারা বেছে নেবে না ভোটাররা নৌকাকে বেছে নেবে বলে তিনি দাবি করছেন তো সব মিলে বলা যায় যে এখন এই মুহূর্তে আসলে নেতাকর্মীরা বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে তার যে গণসংযোগ সে গণসংযোগ চলছে একটি ছাদখোলা বাসে আসলে তিনি ছাদ ছাদখোলা গাড়িতে তিনি আসলে দাঁড়িয়েছেন এবং এলাকাবাসীর মাঝে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন এবং তার যে গণসংযোগ সে গণসংযোগ তিনি করছেন এবং বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে তিনি তার গণসংযোগ কিছুক্ষণ আগেই শুরু করেছেন মাহমুদপুর সূচনা কমিউনিটি সেন্টার থেকে তো সব মিলে বলা যায় যে ঢাকা তেরো আসনে একেবারে নির্বাচন যতই ঘুনে আসছে ততই কিন্তু প্রচার প্রচার জমজমাট হয়ে উঠছে তো এই মুহূর্তে আমরা বরিশালের খবর জানব সেখানকার প্রার্থীদের বরিশালে চলে যাব প্রচার প্রচারণায় জমজমাট হয়ে গেছে বরিশালের ছটি সংসদীয় আসনে সকাল থেকে রাত অবধি পর্যন্ত অধিকাংশ প্রার্থীরাই ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট প্রার্থনা করছেন তবে এই ভোটকে ঘিরে বেশ কয়েকটি জায়গায় কিন্তু তাপ উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে বরিশাল সদর আসনে এখানে নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন রিপন তিনি অভিযোগ করেছেন গত রাতে গতকাল বিকেলে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা হয়েছে মারধর করা হয়েছে অন্যদিকে বরিশাল চার সংসদীয় আসনে সেখানেও স্বতন্ত্র প্রার্থী পঙ্কজ নাথ নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছে সেখানকার তার বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ ডাক্তার শাম্মীর পঙ্কজ কর্মীদের উপর হামলা করেছে এমন একটি অভিযোগ করেছে ঠিক এই মুহূর্তে বরিশালের জিলা স্কুলের মোর এলাকা থেকে বরিশাল সদর আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনী প্রচারণার খবর জানাতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম বরিশাল ও ঢাকায় আজ থেকে শুরু হচ্ছে জেলায় জেলায় নির্বাচনের ব্যালট পেপার পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম প্রথম দিন বিজি প্রেস গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস আর সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে তেরোটি জেলায় পাঠানো হবে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে তেজগাঁও এলাকায় আছেন সহকর্মী রাশেদ লিমন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নির্বাচনের প্রস্তুতির বলা যায় সব শেষ ধাপ বা চূড়ান্ত ধাপটাই কিন্তু আসলে ব্যালট পেপারকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে পৌঁছে দেওয়া তবে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার আগে ব্যালটগুলোকে ঢাকা থেকে আসলে ঢাকায় যেখান থেকে ব্যালটগুলো প্রিন্টিং হয় সরকারি যে তিনটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস এবং বিজি প্রেস এই তিনটে প্রতিষ্ঠান থেকেই কিন্তু আসলে বিভিন্ন জেলায় জেলায় এই যে ব্যালট পেপার রয়েছে সেগুলো আসলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং আজকে থেকে সেই কার্যক্রম কিন্তু নির্বাচন কমিশন শুরু করেছে আমি এই যে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকেই কিন্তু আসলে শুরু হওয়ার কথা এবং আমরা দেখেছি এরই মধ্যে কিন্তু যে সব জেলায় পাঠানো হবে সেসব জেলা থেকে কিন্তু একটি টিম অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর একটি টিম এবং সহ একটি টিম কিন্তু রয়েছে রয়েছে যে ভ্যানটিতে করে বা যে কাভার্ড ভ্যান করে নিয়ে যাওয়া হবে সেটি আজকে কিন্তু প্রথম ধাপে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রেস থেকে পঞ্চগড় গাইবান্ধা মেহেরপুর কুষ্টিয়া মাগুরা এবং রাঙামাটিতে পাঠানো হবে এছাড়া বিজি প্রেস থেকে পাঠানো হবে জয়পুরহাট চাপাই নবগ্রাম ঝালকাঠি ভোলা আর সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে পাঠানো হবে বরগুনা পটুয়াখালী আর নেত্রকোনা অর্থাৎ 
এই তিনটি জায়গায় ভাগ করে কিন্তু তাদের এই পাঠানোর পরিকল্পনা পরিকল্পনা রয়েছে যদিও এখন পর্যন্ত পুরো কার্যক্রম যে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম সেটি শুরু হয় না আমি পরিকল্পনার কথা বললাম এই কিছুক্ষণ আগে আমরা যে আসলে একটি নির্বাচন কমিশনের এক সূত্রে যেটা জানতে পেরেছি যে কিছুটা নিরাপত্তাজনিত কারণে বা সার্বিক বিষয়ে চিন্তা করে যে তেরোটি জেলায় আজকে পাঠানোর কথা সেখানে আজকে পুরোপুরি সবগুলো তেরোটি জেলায় হয়তো নাও পাঠানো হতে পারে আপাতত এখান থেকে বেছে বেছে হয়তো কয়েকটি জেলায় পাঠানো হবে আমরা জানি এবারে কিন্তু প্রথমবারের মতো সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ভোটের দিন সকালে দুর্গাম এলাকা বাদে ভোটের দিন সকালে কিন্তু বাকি এলাকায় যে কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেই কেন্দ্রগুলোতে ভোটের দিন সকালে পাঠানো হবে সেক্ষেত্রে এই তেরো চোদ্দ দিন বারো তেরো দিন আগে এই হঠাৎ করে এই পাঠানোর সিদ্ধান্তটা আসলে সেটিও আসলে তারা নির্বাচন কমিশন বলছে যে তারা নিরাপত্তাজনিত কারণেই আগে ভাগে পাঠিয়ে রাখছে এবং যথেষ্ট নিরাপত্তা দিয়েই এটি পরিবহন করা হবে যেহেতু হরতাল অবরোধ বা ভোট বানচালের মতো কর্মসূচিগুলো রয়েছে এবং আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রতিদিন এমন কর্মসূচি দেওয়ার পরে কিন্তু জ্বালাও পোড়ার মতো ঘটনা ঘটছে তো সেই দিক বিবেচনা করেই তারা আসলে তাদের এই ব্যালট পেপার জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা সেটি সাজিয়েছে এবং সেটিতে কিছুটা হয়তো পরিবর্তন এসেছে আজকে হয়তো তেরো জেলায় নাও যেতে পারে তা বেলা বাড়ার সাথে সাথে আমরা হয়তো বা পুরো যে সিদ্ধান্ত সেটি সম্পর্কে জানতে পারবো তো এই ছিল মোটামুটি আমার কাছে এখনকার মতো সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় মেট্রোরেল লাইন ফাইভ প্রকল্পের কংক্রিট পাইলের প্রথম চালান দিয়ে মোংলা বন্দরে নোঙ্গর করেছে পানামার পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ এখন চলছে খালাস প্রক্রিয়া মেগা প্রকল্পের সরঞ্জাম নিয়ে দেশে আসছে একের পর এক জাহাজ এবার আসলো মেট্রোরেল লাইন ফাইভের সরঞ্জাম বোঝা একটি জাহাজ শনিবার বিকেলে মোংলা বন্দরের পাঁচ নম্বর জেটিতে নোঙর করে পানামার পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ এম ভি হরিজন নয় এরপর শুরু হয় ভিয়েতনাম থেকে আমদানি করা চারশো আটাত্তরটি কংক্রিটের পাইল খালাসের কাজ পুরো জাহাজের মালামাল খালাস করতে আরও দুই থেকে তিন দিন লাগবে বলে জানান আমদানি সংশ্লিষ্টরা অতি সাবধানতার সহিত এবং দক্ষ শ্রমিক এবং দক্ষ ফরমেন নিয়ে আমরা এটার জাহাজটা খালাস করে দিচ্ছি চেষ্টা করতেছি দ্রুত খালাস কাজ করার জন্য যেসব কংক্রিট ফাইল প্লাস আদার যেসব অ্যাসোসারিজ আসতেছে সেগুলো খুলনা টার্সের মাধ্যমে খালাস কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে খালাসের পর বন্দর থেকে মেট্রো রেলের কংক্রিটের পাইল নৌ পথে যাবে ঢাকায় চিটাগংয়ে মানে অতিরিক্ত জাহাজ আসার কারণে যে সময়টা লাগে আমাদের এখানে সেই সময়টা লাগে না আমরা দ্রুত এখান থেকে ডিসচার্জিংয়ের কাজটা করতে পারি এর আগে মেট্রো রেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খালাস শেষে সাত ডিসেম্বর মোংলা বন্দর ছেড়ে যায় এম ভি ফোনিক্স কোরাল নামের আরেকটি জাহাজ বন্দরে মেট্রো রেল প্রকল্পের কংক্রিটের পাইল নিয়ে আরও ছয়টি জাহাজ আসার কথা রয়েছে সময় সংবাদ মোংলা গড়ে উঠছে আগামী শহর প্রতি বছর তিস্তার আগ্রাসনে উত্তরে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে বর্ষায় ভাঙন আর শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে ভয়াবহ মরুকরণের মুখে পুরো তিস্তা অববাহিকা ভেঙে পড়েছে তিস্তা নির্ভর জীবন ও জীবিকা উত্তরের পাঁচ জেলার এগারোটি সংসদীয় আসনের দুই কোটি মানুষ সরাসরি তিস্তার উপর নির্ভরশীল দেশের শতকরা আট শতাংশ মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করছে তিস্তার উপর চার দশকে একশো পনেরো কিলোমিটার তিস্তা পরিচর্যার অভাবে নানা দিকে গতি পরিবর্তন করে এখন অনেকটা দিশেহারা ভাঙনের তাণ্ডবে তিস্তা গর্ভে বিলীন হচ্ছে একের পর এক গ্রাম গেল দশ বছরে শুধু বসত ভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন উত্তরের তিন লাখ পরিবার जनसभाचुअल महापरिकल्पना वास्तवय कथा फले नतून स्वप्न बुनते शुरू करें नदी पारे बसिंदारा तब छब्बीस डिसेम्बर प्रधानमंत्री रंगपुर सफरे चूड़ान घोषणा चान प्रकल्प बेकारत्न आधुनिक कृषि शिल्प पर्यटन एक नीगंत सृष्टि 
বর্ষায় ভাঙন প্লাবন এখন দীর্ঘ দুর্যোগের রূপ নিয়েছে আর শুষ্ক মৌসুমে বন্ধু দেশ ভারতের পানি প্রত্যাহারে মরতে বসেছে তিস্তা সে কারণে দুই কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘোষণা আবারও উচ্চারিত হবে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে এমনটাই প্রত্যাশা উত্তরের লাখো কোটি মানুষের নাজমুল ইসলাম নিশাত সময় সংবাদ রংপুর নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ সহ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণে বাংলাদেশকে আরও একান্ন কোটি সত্তর লাখ ডলার ঋণ দেবে জাপান রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইআরডির সম্মেলন কক্ষে জাপান সরকারের সঙ্গে চুক্তিটি সই হয়েছে এর আগে দুই পর্যায়ে জাপানের সঙ্গে একশো কোটি ডলারের বেশি ঋণ চুক্তি হয়েছে এবার তৃতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য করা হলো এই চুক্তি এই ঋণ দশ বছর গ্রেস পিরিয়ড সহ তিরিশ বছরে পরিশোধ করতে হবে বাংলাদেশকে ইয়ার্ডি জানিয়েছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ নওগা জেলায় রয়েছে বৃষ্টির মতো পর্যটন কেন্দ্র সারা দেশ থেকে দর্শনার্থীরা ঘুরতে গেলেও নওগাবাসীর চাওয়া বাড়ানো হোক আবাসন ব্যবস্থা পাশাপাশি যানজট নিরসনে রাস্তা আরও প্রশস্ত দেখতে চায় এ জেলার মানুষ আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে যে আমরা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সার্টিফিকেট অর্জন করে আমরা বাইরে যাব যে কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করব আমরা এখান থেকে শিকার পর আমরা বাইরে যাই আমরা কর্মসংস্থানের জন্য বাইরে যাব দুইটা লেভেল করাবো জাপানি ভাষার মানে বেসিক লেভেল করানোর পরে ইন্টার্ন বিষয়ে জাপানে কাজ করার সুযোগ পাবে এখানে আমরা ছয়টা ট্রেডে আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আমরা চাইবো কি এটা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এটা যেন আরও প্রচার প্রচারণা হয় আমরা যেন সবাই যেন জানতে পারি কি এখানে একটা ভালো কাজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা কি নওগাতে যে দুটি টিটিসি আছে ট্রেন মানে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার প্রচারণাটা কিন্তু খুব কম প্রচারণা বাড়াতে হবে আর সবচেয়ে বড় যেটি কাজটি হবে এদের দ্বারা আজকে যেভাবে মাদকের দিকে ঝুঁকছে এরা যদি ট্রেনিং নিয়ে যদি একটা চাকরি পায় এরা জীবনে সে মাদকের দিকে যাবে না ওদের মাদক থেকে হলেও বাঁচাতে হলে আমাদের ট্রেনিংয়ের সেন্টারগুলো বাড়াতে হবে এ প্রাচীন একটা স্থাপনা সংরক্ষণ করার জন্য নিরাপত্তা রক্ষী একটু বাড়াই দিলে এটা নিরাপত্তার জন্য খুব ভালো হয় খাবারের একটা হোটেল ওয়াশরুম বিভিন্ন বাচ্চাদের জন্য একটা যদি খেলার স্পট থাকে সেগুলো যদি থাকে তাহলে এখানে মানুষ এসে আরও আনন্দিত হবে সেই অষ্টাদশ শতাব্দী বা পুণ্যবর্ধনীয় সভ্যতা বা বরেন্দ্রীয় সভ্যতা নগর যে ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে সেটা এখন ভোলার পথে মানুষ শিকড় যদি আমরা না থাকে গাছ থাকে না সুতরাং এই শিকড়কে সংরক্ষণ করতে হবে এই শিকড়কে লালন করতে হবে তাহলে দেখা যাবে নগা একটা পর্যটন নগরী হিসেবে বাংলাদেশের কাছে বা বাংলাদেশের বাইরেও এটার একটা রেখাপাত করবে বলে আমি মনে করি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে লিংক রোড ও সলিমপুর এলাকায় পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে সাইনবোর্ড টানাবে জেলা প্রশাসক এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে চট্টগ্রামের অবৈধভাবে পাহাড় কাটা কোনোভাবেই কিন্তু বন্ধ করা যাচ্ছে না আমরা দেখছি দিন যত যাচ্ছে ততই কিন্তু চট্টগ্রামের যে বড় বড় বিশাল পাহাড়গুলো রয়েছে সেই পাহাড়গুলো কিন্তু অনেকটাই নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে যারা দখলদার রয়েছে ভূমিদস্যু যারা রয়েছে তারা কিন্তু সব সময় এই পাহাড় কাটার সাথে জড়িত সেই কারণে আজকে চট্টগ্রামের আমরা দেখছি জঙ্গল সলিমপুর ও যে যে এলাকাটি রয়েছে সীতাকুণ্ডের সেই জায়গায় কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছাব্বিশটি যে বড় পাহাড় রয়েছে সেই ছাব্বিশটি বড় পাহাড়ে আজকে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে এবং আপনারা যে পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছেন এই পাহাড়টি আরও অনেক বড় ছিল এবং এই পাহাড়টি কিন্তু কাটতে 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 আমরা দেখছি এই পাহাড়ের আসলে যে কোনো সময় পাহাড় দোষে যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে পারে আমরা দেখি বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয় তখন পাহাড় দোষে প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটে এবং এই যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে এটি একটি সরকারি পাহাড় কিন্তু অবৈধভাবে এই পাহাড়টি দখল করে রাখা হয়েছে এবং এই পাহাড় নিয়ে কিন্তু মামলা চলছে এবং এর পার্শ্ববর্তী যে পাহাড়গুলো রয়েছে লিংগ্রোড এলাকায় সব জায়গায় আমরা দেখছি বড় বড় যে পাহাড়গুলো রয়েছে সবগুলো পাহাড়ই কিন্তু অনেকটা কেটে অবৈধভাবে উপরে বসতি স্থাপন করা হচ্ছে সামনে পাহাড় থাকলেও পিছন দিকে একেবারে পুরোপুরি পাহাড়গুলো কেটে ফেলা হচ্ছে সেই কারণে আজকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান এখানে আসবেন এবং তিনি ছাব্বিশটি যে পাহাড় চিহ্নিত করেছে সেই ছাব্বিশটি পাহাড়ের সামনে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাইনবোর্ড দিয়ে দিবে যাতে অন্য কেউ যাতে বলতে না পারে যে এখানে এটি সরকারি পাহাড় ছিল সে বিষয়টি কেউ জানে না এবং 
সরকারের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে হাইকোর্টের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ পালনের ব্যর্থই বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন 1995 অনুসারে যারা এই পাহাড় কাটার সাথে জড়িত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দিয়েই কিন্তু আমরা দেখছি আজকে এখানে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বা ভূমি অফিসের পক্ষ থেকে যারা সরকারি কর্মকর্তা আছে সবাই কিন্তু এখানে এসেছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আসলে জেলা প্রশাসন আসবে এবং সাইনবোর্ড স্থাপন করবে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রামে নড়াইলে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করে জলসংযোগ করছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাশরাফি বিন মোর্তজা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহির সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমি মুহূর্তে আছি নড়াইলের লোহা গড়ার লক্ষ্মী পাশে এলাকা এবং আপনার আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন কয়েক হাজার মানুষ কিন্তু এখানে এসেছে নির্বাচনের ঠিক আগে এই এই জায়গায় একটা মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে মাশরাফির বিন মর্তুজার যে ফাউন্ডেশন আছে সেটা কিন্তু এই মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করেছে এবং এখানে প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষের আজ সারাদিন দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হবে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সব ধরনের রোগীরই কিন্তু বলা যায় যে চিকিৎসা দেওয়া হবে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন চিকিৎসক বিভিন্ন ঢাকা বা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাদের সবাইকে কিন্তু এখানে আনা হয়েছে এবং দিন ভর তাদেরকে এখানে এই ক্যাম্পে তারা তাদের তারা চিকিৎসা নিতে পারবেন এবং আমরা জানি যে এখানে নড়াইলে কিন্তু উন্নত মানের কোনো হাসপাতাল নেই যে হাসপাতালটি ছিল সেটা গত মাশরাফিবিন মর্তুজা সংসদ সদস্য থাকাকালীন সেটার কিছুটা হলো উন্নয়ন ঘটেছেন তারপরে কিন্তু যদি বলতে হয় যে একদম উন্নত পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা কিন্তু এখনও নড়াইলে কিছুটা হলো অনুপস্থিত যার কারণেই কিন্তু অতীতেও এমন অনেক মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছিল এবারও কিন্তু এই মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে তবে এবারের ব্যাপ্তিটা কিন্তু অতীতে সব আসলে মেডিকেল ক্যাম্প বা আপনার ডেন্টাল ক্যাম্পগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে এটা নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাশ মেডিকেল ক্যাম্প আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর বয়স্ক মানুষ এসেছেন এবং অনেকে দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন ভ্যানে করে রিক্সায় করে অনেকে এসেছেন যে তারা এখানে ঢাকা থেকে আগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যারা আছেন তাদেরকে আসলে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন মাশরাফিবিন মর্তুজাও কিন্তু কিছুক্ষণ আগে ছিলেন তিনি এখানে এই মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করছেন এবং উদ্বোধন করে তিনি এখন নির্বাচনী প্রচারণায় গেছেন এবং তিনি আজ আশপাশের এই লোহাগড়ার লক্ষ্মীপাশের আশপাশের যে ছটি গ্রাম আছে এই গ্রামগুলোতে তিনি প্রচারণা করবেন তো আমার কাছে আপাতত নড়াইল থেকেই ছিল সব শেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম নড়াইলে টানা পঞ্চমবারের মতো দেশ সেরা ব্র্যান্ড নির্বাচিত হয়েছে বিকাশ ভোক্তা জরিপে দেশীয় ও বহুজাতিক শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে সেরা নির্বাচিত হয়েছে মোবাইলে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃতির পাশাপাশি মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ক্যাটাগরিতেও টানার সপ্তমবারের মতো মোস্ট লাভড নির্বাচিত হয়েছে বিকাশ এক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির হাতে তুলে দেয়া হয় সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে লিংক রোড ও সলিমপুর এলাকায় পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে সাইনবোর্ড টানাবে জেলা প্রশাসক এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে চট্টগ্রামের অবৈধভাবে পাহাড় কাটা কোনোভাবেই কিন্তু বন্ধ করা যাচ্ছে না আমরা দেখছি দিন যত যাচ্ছে ততই কিন্তু চট্টগ্রামের যে বড় বড় বিশাল পাহাড়গুলো রয়েছে সেই পাহাড়গুলো কিন্তু অনেকটাই নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে যারা দখলদার রয়েছে ভূমিদস্যু যারা রয়েছে তারা কিন্তু সব সময় এই পাহাড় কাটার সাথে জড়িত সেই কারণে আজকে চট্টগ্রামের আমরা দেখছি জঙ্গল সলিমপুর ও যে যে এলাকাটি রয়েছে সীতাকুণ্ডের সেই জায়গায় কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছাব্বিশটি যে বড় পাহাড় রয়েছে সেই ছাব্বিশটি বড় পাহাড়ে আজকে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে এবং আপনারা যে পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছেন এই পাহাড়টি আরও অনেক বড় ছিল এবং এই পাহাড়টি কিন্তু কাটতে 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 আমরা দেখছি এই পাহাড়ের আসলে যে কোনো সময় পাহাড় দোষে যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে পারে আমরা দেখি বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয় তখন পাহাড় দোষে প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটে এবং এই যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে এটি একটি সরকারি পাহাড় কিন্তু অবৈধভাবে এই পাহাড়টি দখল করে রাখা হয়েছে এবং এই পাহাড় নিয়ে কিন্তু মামলা চলছে এবং এর পার্শ্ববর্তী যে পাহাড়গুলো রয়েছে লিঙ্ক রোড এলাকায় সব জায়গায় আমরা দেখছি বড় বড় যে পাহাড়গুলো রয়েছে সবগুলো পাহাড়ই কিন্তু অনেকটা কেটে অবৈধভাবে উপরে বসতি স্থাপন করা হচ্ছে সামনে পাহাড় থাকলেও পেছন দিকে একেবারে পুরোপুরি পাহাড়গুলো কেটে ফেলা হচ্ছে সেই কারণে আজকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান এখানে আসবেন এবং তিনি ছাব্বিশটি যে পাহাড় চিহ্নিত করেছে সেই ছাব্বিশটি পাহাড়ের সামনে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাইনবোর্ড দিয়ে দেবেন যাতে
সরকারে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে হাইকোর্টের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ পালনের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন 1995 অনুসারে যারা এই পাহাড় কাটার সাথে জড়িত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দিয়েই কিন্তু আমরা দেখছি আজকে এখানে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বা ভূমি অফিসের পক্ষ থেকে যারা সরকারি কর্মকর্তা আছে সবাই কিন্তু এখানে এসেছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আসলে জেলা প্রশাসন আসবে এবং সাইনবোর্ড স্থাপন করবে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রামে নড়াইলে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করে জনসংযোগ করছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাশরাফি বিন মুর্তজা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহির সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমি মুহূর্তে আছি নড়াইলের লোহা গড়ার লক্ষ্মীপাশে এলাকা এবং আপনার আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন কয়েক হাজার মানুষ কিন্তু এখানে এসেছে নির্বাচনের ঠিক আগে এই এই জায়গায় একটা মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে মাশরাফির বিন মর্তুজার যে ফাউন্ডেশন আছে সেটা কিন্তু এই মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করছে এবং এখানে প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষের আজ সারাদিন দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হবে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সব ধরনের রোগীরই কিন্তু বলা যায় যে চিকিৎসা দেওয়া হবে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন চিকিৎসক বিভিন্ন ঢাকা বা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাদের সবাইকে কিন্তু এখানে আনা হয়েছে এবং দিন ভর তাদেরকে এখানে এই ক্যাম্পে তারা তাদের তারা চিকিৎসা নিতে পারবেন এবং আমরা জানি যে এখানে নড়াইলে কিন্তু উন্নত মানের কোনো হাসপাতাল নেই যে হাসপাতালটি ছিল সেটা গত মাশরাফিবিন মর্তুজা সংসদ সদস্য থাকাকালীন সেটার কিছুটা হলো উন্নয়ন ঘটেছে তারপরে কিন্তু যদি বলতে হয় যে একদম উন্নত পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা কিন্তু এখনও নড়াইলে কিছুটা হলো অনুপস্থিত যার কারণেই কিন্তু অতীতেও এমন অনেক মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছিল এবারও কিন্তু এই মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে তবে এবারের ব্যাপ্তিটা কিন্তু অতীতে সব আসলে মেডিকেল ক্যাম্প বা আপনার ডেন্টাল ক্যাম্পগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে এটা নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাস মেডিকেল ক্যাম্প আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর বয়স্ক মানুষ এসেছেন এবং অনেকে দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন ভ্যানে করে রিক্সায় করে অনেকে এসেছেন যে তারা এখানে ঢাকা থেকে আগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যারা আছেন তাদেরকে আসলে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন মাশরাফিবিন মর্তুজাও কিন্তু কিছুক্ষণ আগে ছিলেন তিনি এখানে এই মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করছেন এবং উদ্বোধন করে তিনি এখন নির্বাচনী প্রচারণায় গেছেন এবং তিনি আজ আশপাশের এই লোহাগড়ার লক্ষ্মীপাশের আশপাশের যে ছটি গ্রাম আছে এই গ্রামগুলোতে তিনি প্রচারণা করবেন তো আমার কাছে আপাতত নড়াইল থেকেই ছিল সবশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম নড়াইলে বড়দিনের ছুটিতে দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার সুজা উদ্দিন রুবেল যাচ্ছি তার কাছে ছুটি মানে কক্সবাজার ছুটে আসা তার ব্যতিক্রম নয় যেহেতু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের আজকে বড়দিন সেই বড়দিনের ছুটিতে আমরা লক্ষ্য করছি বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতে ছুটে এসেছে দেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পর্যটক যাদের পদচারণায় মুখরিত এখন সাগরতীর ঠিক পেছনে দেখতে পাবে সাগরের যে সাগরতী রয়েছে সমুদ্র সৈকতে লাবণী পয়েন্ট থেকে শুরু করে কলাতলি পয়েন্ট পর্যন্ত সব জায়গায় কিন্তু আমরা সাগরতীর জুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ লক্ষ্য করছি যে মানুষগুলো আসলে সকাল থেকে সমুদ্র সৈকতের বালিয়াড়িতে নেমে পড়েছেন কেউ বালিয়াড়িতে আনন্দ করছেন আবার কেউ আমরা দেখতে পাচ্ছি সাগরের যে নীল জলরাশি রয়েছে সেই জলরাশিতে বেঁধে রয়েছেন বেলা যতই বাড়ছে মানুষের আগমন ততই বাড়ছে যেহেতু এখন শীত মৌসুম শীত মৌসুমে কক্সবাজারের যে প্রকৃতি বা সাগর সেটি অন্য রকম রূপ ধারণ করে এবং সেই রূপকে দেখার জন্য বা নিজেকে চাঙ্গা করার জন্য ইট পাথরের যে দালান কোটা শহর রয়েছে সেই দালান কোটা শহর ছেড়ে একটু প্রশান্তির খুঁজে তারা কক্সবাজার ছুটে এসেছেন এবং কক্সবাজার ছুটে এসে তারা সবাই আনন্দে মেতে রয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছে তারা বালিয়াড়িতে বালিয়া বালি নিয়ে খেলা করছে আবার অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসেছে তারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনেকে এখানে পিকনিক করার জন্য এসেছে আবার অনেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে যে ছুটির সে ছুটি তিনটি পার করছেন এভাবে আসলে সমুদ্র সৈকতের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে আর 
আর অনেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিয় মুহূর্তগুলো ক্যামেরা ফ্রেমে বন্দী করছে আবার অনেকে আমরা দেখছি ঘোড়ার পেটে চড়ে যে আনন্দ কোন মুহূর্ত সেটি উপভোগ করছে শুধু কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত নয় এই সৈকতের পাশাপাশি ইনানি সৈকত রয়েছে এছাড়া পাতুয়া টেক রয়েছে আর সবচেয়ে বেশি প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিনে মানুষ ভিড় করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে এই যে মানুষগুলো এসেছে তাদের নিরাপত্তায় সর্বদা সজাগ রয়েছে লাইফ গার্ড কর্মী এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ তো এই ছিল আমার কাছে সৈকত থেকে সবশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম কক্সবাজারে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিটি গ্রুপ ও সময় টিভির চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান আর নেই রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি গ্যান্ডারিয়ার ধূপখোলা মাঠে বাদাসোর জানাজা শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ও দর কষাকষির ক্ষমতা নিজ দেশেই দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র আইএলও এর তথ্য বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের নৈতিক অধিকার নেই বলছেন ব্যবসায়ীরা এবং রিজার্ভ সমালোচনার মধ্যেই রেমিটেন্সের সুবাতাস বাইশ দিনে এলো একশো সাতান্ন কোটি ডলার তিন বছর পর সর্বোচ্চ আসার ইঙ্গিত প্রবাসীদের জন্য সুবিধা বাড়ানোর তাগিদ অর্থনীতিবিদের এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্য